E, znajdujemy się dzisiaj w Rzeszowie u mojego kumpla Kamila, który dzisiaj zgodził się dla mnie specjalnie na potrzeby kanału przeprowadzić wywiad w kwestii terrorystyki. Jest to pierwszy filmik tego typu, który będzie, że tak powiem, na, na moim kanale. Mam nadzieję, że częściej będę miał okazję przeprowadzać wywiady z polskimi hodowcami, którzy będą mieli po prostu coś do powiedzenia na temat terrorystyki w Polsce. Także tak jak powiedziałem, jest tutaj z nami Kamil. E, I Kamil odpowie mi na dokładnie 10 pytań. Powinno być 11, bo zawsze chciałbym być, być krok do przodu przed wszystkimi, ale jednak to nie wyjdzie. Także Kamil, zacznijmy może od tego. Opowiedz mi, od czego się zaczęła Twoja przygoda z, ze zwierzętami ogólnie i z terrorystyką? No więc jeżeli chodzi ogólnie o zwierzęta, to już jako mały dzieciak mieszkający u dziadków miałem chomika. Ale to jako gówniarz człowiek jeszcze mało o tym wiedział i tak dalej. Ale to pominimy, wróćmy do tego co terrorystyczne. Jak byłem mały i miałem te chomiki, jeździłem na przykład z rodzicami do większych miast, bo tu jeszcze takich zoologicznych sklepów nie było. Widywałem często pająki albo jakieś jaszczurki. Ale patrząc z takiego pająka, już wtedy mały jak zastanawiał się, kurwa, fajnie by to było mieć w domu. No i jak to taki mały, mamo, mamo, to to, 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 może kupilibyśmy takiego. I wtedy słyszałem pierwsze kłamstwo w swoim życiu, które wiem już dlaczego, do czego służyło, do tego, żebym takiego pająka nie posiadał. Ależ one nie są na sprzedaż, one zabijają i one są tylko po to, żebyśmy sobie pooglądali w sklepie. No cóż, mały kamienek trochę podrósł i doszedł do wniosku, że chciałby coś innego niż chomiczek. I pierwszy zoologiczny w Rzeszowie wybudowano, nie pamiętam jak ten pan się nazywał, wiem, że miał ksywę Hipcio i pracował w Akademii jako ochroniarz, a dorabiał sobie zoologiczny. I tam kupiłem pierwszego Gekona, Lampartiego. Dobrze jest. Lampartiego Gekona. I wtedy właśnie pierwsze takie rzeczy, bo nie było jeszcze takich, tych, czytało się książeczki, była tak zwana gdzieś ona książeczka o Gekonie Lampartim. Człowiek nie dużo o nim jeszcze wiedział. Pan troszkę głupotek naopowiadał też, ale tu nie niego, on sam pewnie za wiele nie wiedział, że na przykład trzeba karpić pącznikami i tak dalej, to tylko i wyłącznie świerszcze. Nie było mowy jeszcze wtedy o żadnych wapnach i tak dalej co jednak w sklepie nie można było tego dostać, to było trudne. Przynajmniej trudne tutaj, w Rzeszowie, bo wiadomo, miasto się tak nie rozwijało. No ale cóż, ten Gekon był już dłuższy, długie lata w terrarium, które zbudował ten pan. To terrarium też nie było do końca odpowiednie, bo terrarium było bardziej pod nadrzewniaka niż e, naziemnego Gekona. No ale cóż, było dobrze, jakoś żył. Żył przez wiele lat, potem musiałem się go pozbyć, że tak powiem, bo... Były remonty, nie remonty i nowy pies i tak dalej. Po prostu taki wymóg był od mhm. rodziców. No i w sumie można powiedzieć, że od tego się zaczęło i teoretycznie zaczęło się pewnie, jak miałem jakieś 10 lat, czyli to będzie prawie 20 lat temu, ale potem była dość długa przerwa i tak teoretycznie, jeżeli chodzi o same pająki, to pierwszy był Gienek mhm. z Allegro i było to jakieś 8 lat temu. 9. No, to, tak jak, to tak jak ja zaczynałem mniej więcej. Dobra, powiedz mi ile miałeś najwięcej zwierząt? I... Łącznie to wszystko, zbiorcy? wszystko, wszystko to było coś 400, 500 plus. Pająki 500 same. plus, pięknie to brzmi, ale 500 plus nie dostałem. E, było około 300 pająków takich moich hodowlanych plus kokon kędziora. Mhm. I wtedy, wtedy nie było żadnej jaszczurki, więc to było chyba najwięcej, co miałem coś 400 plus, 500 plus nawet, może nawet 600. Mhm. Bo jaszczurki też hodowałeś. Tak. No, dobra. A powiedz mi, a z jakiego zwierzęcia y, byłeś najbardziej zadowolony do tej pory? E, z mojego toka, którego mam go do dziś. Mm. Y, to jest moje dziecko, można powiedzieć. Mam go 10 centymetrowego dzieciaczka. Na fanpage'u znajdziecie zdjęcie tego gekona. E, I to jest gekon, który, wiem, wiele osób się boi tokę. Trzeba szanować tokę, bo tokę to jest też gekon, który może zrobić krzywdę. Ale jeżeli dobrze się do tego podejdzie i z jakimś takim zapałem, delikatnością i cierpliwością, to stokę można zrobić na parta. Mhm. Powiedz mi jeszcze Kamilu, do czego byś na pewno nie wrócił w kwestii terrorystyki? Tutaj jest kwestia bardzo, ale to bardzo. Niektórzy pewnie będą kręcić głowami, no ale cóż, kręcą głowami, bo po to je mają. Do Lamparta w życiu bym nie wrócił. Dlaczego? Gekon Lamparci śmierdzi. Gekon Lamparci jest problematyczny. Wiele osób powie piasek. Ręczniki papierowe, sztuczna trawa, koreczki bukowe. Tak naprawdę wszystko to jest od dupy rozbić. Jeżeli dasz piasek, gekon się zaczubuje. Jeżeli dasz koreczki, wpierdoli całego kołeczka, tym bardziej może się skończyć nawet śmiercią. Dasz ręczniki papierowe, nie będzie miał jak w naturze, co już w ogóle będzie ból dupy dla wszystkich największy. Ale być może będzie to najbezpieczniejsze, ale wtedy będzie śmierdzić jak ze stajni. No, taka jest, taka jest prosta rzecz. Dobra. 
E, powiedz mi, a jakie byś chciał, jakie masz największe marzenie terrorystyczne? Największe marzenie prawdopodobnie byłby nadal Waran, którego tak czy siak kiedyś miałem, ale musiałem się go podbić ze względu na to, że moja kobieta się go troszkę bała. E, Waran bądź też Uroplatus. Uroplatus z tych największych, czyli Gekon liście ogonowy. E, powiedz mi, masz jakieś ulubione zwierzę w swojej hodowli, poza Gekonem oczywiście? Myślę, że w tej chwili e, byłyby to moja pielęgnica Jack Dempsey. Mhm. To Mesomales jednak nie. Znaczy Mesomales z pająków. Ogólnie ze zwierząt, nie licząc Gekona, myślę, że ten Jack Dempsey. Jeżeli ktoś interesuje się rybami, może sobie wklikać Jack Dempsey Cyclic i zobaczyć, jakie to jest ładne. Że to też możecie zobaczyć na feedingu, który prawdopodobnie będzie albo, po, albo pod, jako podkład pod ten wywiad. Albo... No i oczywiście gruby, ale nie ten, tylko mój szczur. Ale to już jest <śmiech> zupełnie inne, bo to jest jak pies. No. Dobra. Szóste pytanie za nami, jeszcze cztery do końca. Powiedz mi, skąd bierzesz pomysły? No i kolejna kontrowersyjna kwestia. No bo powiem szczerze, że... No, no nie, nie owijajmy, bo wełnę po prostu polski YouTube kipi zazdrością, nienawiścią, ludźmi, którzy myślą, że wiedzą co mówią, a tak naprawdę nie wiedzą co mówią. Muszę wymienić, że pan Michał wie co mówi, o, że tak powiem, on rozdziwiczył mnie na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o pająki. Jeżeli chodzi o zagraniczny, to zaczynałem od Johna 3800, on się tak zwie, i Tarantula Gaja, którzy byli dla mnie niesamowitym natchnieniem, tak jak i Ziluś. Jeżeli chodzi o polskich youtuberów w tej chwili, bardzo cenię Michała Morfa Klucznego, jest rewelacyjnym youtuberem, Michała nadal. I jeżeli chodzi o fajne kanały, to uważam, że na przykład Bantistera, oni są bardzo... Znajdziecie to wszystko oczywiście pod linki do tego znajdziecie oczywiście pod filmikiem. Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo fajnie to prowadzą, po prostu rozbudowują się jeszcze, więc no. myślę, że też możecie zajrzeć. A Tarantula Gai, taka ciekawostka, że teraz podobno wraca na YouTube, także tym bardziej należy... Ale w sumie nie odpowiedziałem Ci na pytanie. No. <laughs> tak sobie teraz skojarzyłem. No więc jeżeli chodzi o e, moje w tej chwili, no to patrzę na Darden. Darden, Petko. Petko jest rewelacyjny w tej chwili. Myślę, że jeden z najlepszych, jak nie najlepszych, jeżeli chodzi o zagraniczny YouTube. Jeżeli chodzi dalej o zagraniczny YouTube, to Johna już bym nie powiedział, bo więcej kosiarek niż pająków. Ale jeżeli chodzi na przykład o ryby czy gryzonie, no to na przykład ryby tutaj Paul Kufaro jest, jest świetny. Jeżeli chodzi o bardziej śmiesznego jak Michaś, to gość, który nazywa się Kaczemol i je glonojady i żyga i takie sprawy. E, ale jeżeli chodzi o pałku faro, możecie sobie też zerknąć, jeżeli ktoś się interesuje trochę rybami, gdy ten chłopak ma 17 lat, sam zbudował sobie tylny ogród, który w tej chwili ma trzy oczka wodne, nie wiadomo co jeszcze, sam to zbudował własnymi rękami. Okay. Rozumiem, że własne doświadczenie też rozumiem, mają tutaj e, swój ten. Powiedz mi jeszcze teraz, jak Twoi bliscy reagują na zwierzaki, które masz w domu? No więc na samym początku było, ja pierdolę pająki, ja pierdolę jaszczurka, kup se chomika. No ale dobra, jakoś to przeboleli. Pierwsza jaszczurka to w ogóle dla wszystkich w domu była, jak to powiedzieć, dziwko, to nie świeczka. No coś żywego. No ale później tak, lata mijały, lata mijały. Co prawda tych pająków nie musiałem kitać po szufladach, jak ty. Ale musiałem mówić, mam tylko trzy. A tak naprawdę było już 20, mam tylko cztery, ale to już było 30. No i oczywiście, bo one zabijają. No nie zabijają. One są jadowite. No to wszyscy wiemy, jaka jest prawda, że wszystkie są jadowite, ale niektóre po prostu to jest tak jak pszczółka może was upierdolić, jak coś się na trawie. No tak, to jeżeli pająka nie wkurwiasz, jeżeli nie dłubiesz przy nim pensetą, jeżeli nie wkładasz łap, on ci nic nie zrobi. To nawet tyczy się poe, czy tych groźniejszych. No murinus może jest totalnym wyjątkiem, bo on opierdoli wszystko, co mu się wsadzi, bądź coś nawet przez przypadek wypierdoli przez, po pensecie i cię ujebie w rękę. No tak, to prawda. Dobra, to powiedz mi jeszcze taką rzecz. Najdziwniejsza, zabawna, może smutna, albo jaka, jakaś taka w tym stylu historia, która przywiderzyła Ci się z hodowlą zwierząt albo terrorystyką? Najzabawniejsza. No, jak czytam czasami polskie grupy terrorystyczne, to tam jest tego dużo, ale jeżeli chodzi o moją własną, no to myślę, że mój szczur, który po śmierci innego szczura, może tak, żeby było szybko. Miałem dwa szczury w innej klatce, jeden szczur w drugiej. Tamte były mniejsze, mieli w teorii mieszkać Cała trójka razem. Tamte dwa były troszkę chore, więc miały izolatkę. No i niestety z jeden z nich dechł. No i ten drugi z tych dwóch, który został, był bardzo smutny. Zresztą wszyscy wiedzą, że szczury potrafią tak robić, że nawet mogą paść z tęsknoty. No i próbując już przed pochówkiem tego szczura położyłem na ściereczce. Chciałem, żeby ten drugi się powiedzmy pożegnał, tam zobaczył go jeszcze ostatni raz. 
No i po zabraniu już trupka, że tak powiem, sobie myślę, a kurczę, może połączę ich tak chociaż poza klatką na chwilę mojego starszego, najstarszego szczura z tym młodym. Może się trochę ucieszy, pocieszy. No cóż, pocieszył go, ruchając go w dupę. <grym> Dobra. Dobra, to może na tym zamkniemy. Ostatnie pytanie. Jakie byś dał rady pod adresem polskiej terrorystyki jeszcze? Pierwsze, mniej zawiści. Mniej nienawiści, mniej zadufania i mniej dramy, jak to mówią, bo wszystko kręci się wokół zazdrości, nienawiści i dramatu, który sami sobie nakręcają. Wszyscy się nienawidzą, są zawistni, że ten ma to, ten ma to, ale to ci na pewno zdechnie, to będzie na pewno samiec. Kurwa, ludzie, spójrzcie na fora za granicą. Może nie są idealni, bo nigdzie nie są idealni, ale tam jest jakaś taka jedność. Potrafią ci ludzie rozmawiać ze sobą, dawać sobie rady, nawet jeżeli ktoś spierdoli, nawet jeżeli ktoś powie, że to jest samiec, a to jest samica, to nie jest o kurwa debil, jebany, pierdolony, o bo, 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 kurwa. Tam po prostu powiedzą, nie chłopie, doucz się, poczytaj jeszcze, czy coś. To nie jest samiec, to nie jest to. Albo na przykład jakiś nie, nie, niedobry podkład dla gekona. O ja pierdolę, ty jebany debilu, kurwa, zabrać ci zwierzę. O, kurwa, za mała klatka, za duża klatka. Ludzie, chodzi o to, żeby każdy Czerpał z tego przyjemność. A jak można czerpać z tego przyjemność, jeżeli ktoś zapyta się o radę i zostanie zjebany? Jest, jest w tym jakiś sens. Dobra, to by było na tyle. Kamil pozwolił tutaj udzielić na, y, mi wywiadu, także mam nadzieję, że podobało Wam się. E, tak jak powiedziałem, albo coś znajdziecie w formie wideo, tak jak jest tutaj, albo w formie e, nagrywania e, tego, tego, w formie dyktafonu, bla 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 bla. Dobra, no i oczywiście zapraszam na swój fanpage na Facebooku, który znajdziecie pod tym filmikiem. Subskrybujcie, komentujcie, polecajcie i widzimy się w następnych filmikach. Mam nadzieję, że poza Kamilem będą następni chętni, którzy wypowiedzą się na temat tego, co myślą o polskiej terrorystyce. I Może opowiedzą... szał do Artura przypisze, żeby się zgłosił. Także Arturze... Zapraszam Ciebie i Twoje Archie Creatures do mnie któregoś pięknego dnia. Mimo, że wiem, jak Ty mnie bardzo kochasz. Dobra, dzięki Kamilu bardzo za wywiad. Hej, podobało Wam się? To super. Kliknij na ten czerwony guzik, subskrybuj pod spodem. I na ten dzwoneczek też, bo dzwoneczek daje Wam możliwość śledzenia wszystkich moich filmów na bieżąco. Tutaj znajdziesz film, który prawdopodobnie przypasuje Twój gust. A tutaj znajdziesz mojego Facebooka, na którego możesz teraz wejść i dać lajka, bo lajki są w modzie i Facebook też jest w modzie. Ja jestem Zilla, ja hoduję ptaszniki, więc wy też możecie. Trzymajcie się i cześć!